Ngayon po mga kapatid, we are now heading towards the close of the book of James. So far, sa ating few Sundays na pinag-aaralan po natin ang aklat po ng Santiago, technically wise and historically, we have come to learn that the book of James, kung magiging accurate ho tayo, should not be called the book of James, kundi talaga ang rendering po niyan is Jacob. Because the in the original, ang ibig sabihin po talaga nito is Jacob rather than James. Now, nung pinag-aaralan po natin, ang aklat po ng Santiago, we have come to learn that ang pinakatema po ng libro po na ito is to identify kung totoo po pa talaga ang ating pananampalataya. How can we be sure na tunay ang ating pananampalataya bilang mga Kristiyano? Well, we have come to learn that ang tao po that perseveres various trials and temptations at siya ay nagtatagumpay provides evidence na tunay po ang kanyang pananampalataya. We have also come to learn that pag ang tao po ay hindi lamang hear of the word but is also a doer of the word, pinapakita po niya that his faith in Christ is genuine. Napag-aralan din po natin pag may mga tao ho na humihingi po ng tulong, hindi ho tayo passive na tulungan po ang mga tao, kundi wala ho tayo kinikilingan, wala po tayo pinapabura na tao, mayaman man o mahirap, ang bawat isa ay equal lamang sa ating mga mata because we have come to do this for the sake of the gospel. So if we are not having the spirit of favoritism, pinapakita ho natin na tunay ho ang ating pananampalataya. We've also come to learn in chapter 3 of James na pag ang ating mga dila, tayo ho ay nagpasako po sa Panginoon by offering our tongues to the submission of Christ at hindi ho natin ito ginagamit sa maring paraan tulad po ng pagchichismis, paninirampure, mga kabastusan na pananadita at ginagamit po natin ating mga dila sa tamang paraan na nakakalugot po sa Panginoon, ipinapakita lamang ho natin that our faith in Christ is genuine. It is sincere. We've also come to learn in chapter 4 na pag ang tao po ay tunay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pinapanalangin po sa Panginoon has the right motives. Hindi ho siya humihiling ng mga anumang bagay sa Panginoon so that they can feast it upon their flesh, kundi they're asking solely for the will of God. Dahil yun ang kilos ng Espiritu Santo. That when we pray, we're not praying for our own benefit. We are praying because yun ang kalooban ng Diyos. Nais po natin na ang kalooban po ng Diyos sa ating buhay ang masunod at maganap ay hindi po yung ating sariling masasamang nais. And then in chapter 5, we have come to learn that yung mga taong inaape na mga mayayaman, one day at the return of Christ, hahatulan po ng Diyos ang lahat ng hindi lang ho umaape sa mga may hirap, pero yung mga taong ayaw tanggapin ang maganda balita. That when Christ comes back, also known as the second coming, or others would call it the rapture of the church, there's a twofold event and effect na mangyayari ho. Sa kanyang pagbabalik, hahatulan po niya ang mga umaape sa mga may hirap, ayon po sa chapter 5, at ililigtas naman po niya yung mga may hirap na inaape po ng mga mayayaman. Pero we've also come to learn that in chapter 5, how do you know that your faith is real? Pag tayo ho, tinutupad natin ang ating mga vows before God. When you say, Lord, I want to serve you, you will know that your faith in Christ is real and genuine. Pag tinutupad mo ang pinangako mo sa Panginoon. Dahil kung sa Tagalog, sinasabi po ng ilan, ang mga pangako ay laging napapako, hindi po pwede mangyari ho yun sa isang Kristiyano na pinapatubayin po ng Espiritu Santo. Because the purpose of the Holy Spirit in our lives, mga kapatid, ay hindi lamang maunawaan po ang kahulugan ng Biblia, kundi maipabuhay ho natin ang salita po ng Diyos. Bagamat sa buhay po na isang tunay na mananampalataya, may mga pangako ho tayo na babali, pero hindi ho tayo nagpapatuloy sa ganong klaseng pamumuhay, na ginagamit po natin ang biyaya ng Diyos bilang lisensya para magsinungaling, para baliin lagi ang ating mga sinasabi sa Panginoon, kundi the more that we are soaked in in the Word of God, sa tulong po at biyaya po ng Espiritu Santo, Siya ang tutulong ho sa atin na hindi po mabali ang ating mga sinasabi bilang pangako sa Diyos. And lastly, by the time that you get here in verse 
It is quite interesting because these two last verses ay nagbibigay ng isang practical na katuruan concerning about yung tungkulin ng bawat miyembro sa iglesia. Oftentimes, we would hear this type of saying, It is the pastor's job to warn the flock. It is the pastor's job to do the encouraging. It is the pastor's job to do the correcting in the body of Christ. Pero dito, kitang-kita po natin, in the plural sense, hindi po siya singular, kundi plural, sabi po ni Santiago, mga kapatid, my brothers and sisters. So it's not only limited sa namumuno po sa iglesia, hindi po siya limited sa mga elders of the church. Pero nagbibigay po ng ecclesiastical instruction si Santiago by saying, my brothers, mga kapatid, more than one. Ano po ba ang tungkulin na bawat miyembro in the body of Christ? We have come to learn sa mga membership classes po natin, pag sinabi, member ka ng kinatawan po ni Kristo, it does not mean papasok ka ng simbahan, uupo, makikinig, at wala kang gagawin. Hindi po yon ang tungkulin po of what it means to be a member. Ayon po sa Biblia, ang responsibilidad ng pagiging member of the church is that you are willing to serve Christ sa pamamagitan ng ministeryo na ibinigay ho sa atin ng Panginoon. Now, not all are called to be teachers. Not all are called to be pastors. Not all are called to be deacons. Pero ayon po dito, all are called to restore ang mga taong nag-backslide, mga taong nanlamig, mga taong dumihis sa katuroan po ni Kristo. Sabi ho dito in verse 19, Mga kapatid, Referring to the body of Christ. Kung nalilihis sa katotohanan ang isa sa inyo at may nakapagbalik sa kanya sa tama ng das, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan. Now in English, it uses the words, If one of you should wander from the truth. Now, ang kausap po ni James who dito is not the unbeliever. Because anytime he uses the words, My brothers, ang kausap na po niya dito, contextually, ay mga mananampalataya. Mga Kristiyano. Now, the word brothers, minsan in the New Testament, kung tayo po ay mag-aaral ng isang malawak na pag-aaral on the usage of brothers or brethren sa bagong tipan, minsan ito po ay tumutukoy sa kauri ho natin sa lahi. Tulad po ni Pablo, he was speaking to the Jews. Sabi niya, ang aking mga kapatid sa laman. Brethren in the flesh, mga kapwa hudyo. In the Bible, pag sinabi kapatid, it could refer to a biological sibling. Talagang kaduguhu natin, kapatid sa kadugo, o kapatid sa dugo, rather. And lastly, yung ginamit po ni Santiago, mga kapatid, is a reference here not simply to biological relative or someone who is your sibling, kundi someone na kauri ho natin sa ispirito at sa pananampalataya. Tulad po ni Kristo, nung siya po ay nagpapagaling, Nais po siya kausapin ng kanyang mga magulang at pamilya at mga kapatid. Pero sabi ng mga alagad, Panginoon, nasa labas ang iyong mga magulang. Nasa labas ang iyong mga kapatid. Nandito ang iyong kapatid na lalaki, nandito ang kapatid mo na babae. Nais kang kausapin. Pero sabi ng ating Panginoon Heso Kristo, Sino ba ang aking mga kapatid? Sino ang aking ina? Sino ang aking kapatid? kundi sila na gumagawa at tumutupad ng kalooban ng Diyos. So here we've come to learn, mga kapatid, that the usage of kapatid is very, very important. You ever wonder why God has to separate you from the world the moment you get converted? Kasi sa Biblia, bad company corrupts good morals. And the moment you get converted, ilalayo ka ng Diyos sa mga tao o sa mga grupo na hindi magbibigay sa atin ng kabutihan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. So inilalagay po tayo ng Diyos after He separates us from bad company, 
inilalagay po tayo sa tamang company, which would be the body of Christ. Kaya ang iglesia is not only a group of people na ligtas, technically speaking, ayon po sa katuruan po na bago tipan, this becomes your family in Christ. Yun ang tatandaan po natin. When you become a member of the church, this now becomes your family in Christ. Kaya madalas na sinasabi na ating Panginoon, this is how you'll know that you are my disciples. Kung mamahalin nyo ang bawat isa, tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Who is he referring to? The body of Christ. Sabi din po ni Juan, He that loves knoweth God, for God is love. Pero yung taong hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, in the faith, hindi niya kilala ang Diyos. So what does that have to do with this? Because when the Bible says, my brother, my sister, ito ang tungkulin ho natin. Kung meron man nalilihis sa katotohanan, or in the English, if there is one that should wander from the truth, ang tungkulin po ng member of the church is that we should bring that person back. So it didn't say it's the pastor's job only, or the deacon's job alone or the elder's job alone. Sabi po ng Biblia, tungkulin ng bawat miyembro, kapatiran, mananampalataya in the body of Christ to restore that person. Now, itong salitang wander, ayon po sa kanyang original na wika, is the word planao. The word planao, mga kabanid, refers to turning away from truth, to drift from truth. Kung natatandaan niyo po yung katuruan po ni Pablo in 1 Timothy chapter 4, sabi po niya, sa huling araw, darating ang mga panahon that men shall depart from the truth. Yung ibig sabihin po ng depart po na yon is also the word planao na ginamit po ni Santiago po dito. And anytime na ginagamit po yung salitang planao, it refers to wandering away from the truth. Which in this case, yung katuruan ng Ebanghelyo, ang katuruan ng Iglesia, ang katuruan na pinangasiwaa ng Espiritu Santo to drift away from the truth. Now, we also need to understand that the reason behind every backsliding is wandering away from the truth. Yun ang kailangan po natin malaman. Ang terminology na backsliding can only be applied sa mga taong nakarinig, nakakilala, or who profess to have a relationship with Christ. In Israel, sa so lumatipan, sila yung madalas na nagbabackslide. Pag sinabi backsliding, tumatalikod sa Diyos, tumatalikod sa kanyang katuruan. However, mapapatunayan po ng isang tao na totoo ang kanyang pananampalataya that when he backslides, manunumbalik at manunumbalik po siya sa Diyos. Ang magandang halimbawa po nito is si Pedro. He denied Christ three times, but he was restored back to the faith. Ganito din po masasabi natin, the prodigal son. Siya po ay lumayas sa tahanan po ng kanyang ama. Ginawa po niya lahat ng kabubuyan sa mundo. Sabi ng Biblia, ni, ginamit po niya yung kanyang kayamanan na ibinigay sa kanya ng kanyang ama upang ibigay lamang sa mga babaeng bayaran. At pagkatapos na siya'y naubusan ng kayamanan, na-realize ho niya na mali ang kanyang nagawa at siya po ay nanumbalik sa kanyang ama. So how do we know that a person's faith is genuine in Christianity? No matter how deep they are in sin, dahil may mga panahon po na bumabaksak ho tayo. May mga panahon na tayo ho ay nagkakasala. Lahat tayo bilang mananampalataya ay nagkasala at hindi umabot po sa pamantayan po ng Diyos. Walang lingkod ng Diyos, babae o lalaki man, na hindi nagkasala. Si Samson, isang hukom, babaero, mahilig makiapid, hindi marunong makinig sa magulang. Siya po ay nakipamatok sa isang hindi mananampalataya. And yet at the very end, nanumbalik po siya sa Diyos. Si Haring David, known as a man after God's own heart. Sabi ng Biblia, pinatay po niya ang kanyang loyal soldier na si Urias, nilasing, at nais po niya takpan ang kanyang kasalanan dahil po siya ay nambabae o nangalun niya 
by taking Uriah's wife na si Bathsheba. Pero kahit gaano ka deep ang kanyang kasalanan, na isulat po niya under inspiration ang awit 51 by saying, Restore unto me the joy of thy salvation. Si Haring Solomon, nag-eksperimento ho siya na gamitin ang kanyang kayamanan at kaalaman at karunungan. Kung makikita po niya at kung makakamtan ho niya ang kapayapaan kung hindi niya, hindi siya lalapit sa Diyos. As he was writing all 12 chapters of Ecclesiastes, the very theme of that book is, Vanity among vanities. Ang lahat ay walang kabuluhan. Nang ibig sabihin, walang kabuluhan ang isang buhay kung hindi tayo pagaharian ng Diyos. Walang kabuluhan ang buhay na malayo sa Diyos. Who can speak like that? Yung mga taong nanumbalik, mga taong na-restored, mga taong nagsisi at bumalik po sa Diyos. So here, whenever a person backslides, mga kapatid, it refers to an individual who turns away from the truth. All forms of backsliding is sin. All forms of backsliding is not of God. Matter of fact, the Bible teaches us, kung babasahin po natin ang Kawikaan, Kapitulo 14, Proverbs chapter 14. Why do people backslide? Proverbs chapter 14. And let's begin here. In verse 21. Sabi po dito, So Proverbs chapter 14, verse 21. And then we're going to go back to another verse right afterwards. Sabi po dito sa talatang 21. Ang humahamak sa kapwa ay nakakasala. Ngunit ang tumutulong sa dukha ay pinagpapala. Ang nagbabalak ng masama sa kapwa ay nakakasala. Ngunit ang nagpaplano ng mabuti ay dadamayan at mamahalin ng kapwa. Now if you read up to verse 12, you're going to understand why there are so many evil things that happen. In verse 12, makikita ho natin ang dahilan sa talatan 12. Maaring sa tingin mo ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. There is a way that appears to be right, but in the end, it leads to death. So here we have a perfect example na lahat na mga nakikita po natin na negatibo in Proverbs 14 is the sum o bunga of backsliding. And how is verse 12 a reference to backsliding? Pag ang tao po, tumalikod po siya sa katuruan po na salita po ng Diyos by assuming that if they live their lives according to their ways, yun po ay magbibigay sa atin ng kabutihan. Pero sabi ng Biblia, pag ang tao po ay tumalikod sa katotohanan, the reason why tumalikod po siya sa katotohanan is because akala niya tama ang kanyang tinatahak. Akala po niya tama ang kanyang daan na pinupuntahan. Pero sabi po ng Biblia, what seems to be right sa atin, is actually going to lead us to death. Yan ang naging kasalanan ni Adan at ni Eva. Akala nila mabuti ang kanilang gagawin. Pero ang hindi natin naintindihan at times, mga kapatid, when we assume na mabuti ang ating gagawin, even though hindi ito tumutugma sa Biblia, our hearts are actually deceiving us. Ang puso ho ay madaya. Because whenever we think na tama ang ating gagawin, dinadaya na ho tayo ng ating mga puso. So where does backsliding begin? When the heart is deceived and turns away from the truth. Now, bakit po sinabi po ni James, if we go back to James chapter 5, the question is, why would he want to end this book with restoration? Have you ever wondered that, mga kapatid? Kung tatapusin mo ang iyong sulat, kung tatapusin mo ang iyong aklat, why would you want to finish off your letter with restoration? Well, the Bible says here, 
kung may nalilihe sa katotohanan, kailangan ibalik natin siya. Now here, pag sinabi po nalilihe sa katotohanan, sino ho ang mga tinutukoy po niya dito? Well, most likely, yung mga kahinaan that we have come to learn in the book of James. May mga tao po na nalilihe sa katotohanan dahil ginagamit po nila ang kanilang mga dila sa maling paraan in James chapter 3. Meron naman nalilihe sa katotohanan dahil mas may pinapaboran po sila ng mga tao kesa tulungan yung mga may hirap in James chapter 2. Meron naman mga lumilihe sa katotohanan na pagkatapos po nila mapakinggan ang salita ng Diyos, hindi nila nilalagay sa puso. Kaya sabi po ni James, These are they that after they look into the mirror, nakakalimutan po nila ang kanilang mga itsura. So to depart from the truth in the context of James is a reference sa mga taong nakakasala within the book. So pag ang tao pala ho ay namumuhay sa kasalanan in the body of Christ, ang tungkulin po ng bawat miyembro, kailangan hus natin sila ibalik sa pananampalataya sa tulog po ng Espiritu. Now, this is not the only book in the Bible na nagtuturo that we have to warn the people who have heard the truth to repent and come back. Sa so, lumatipan, kung ating po babasahin sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 3, Ezekiel, Kapitulo 3, Talatan 19, Ezekiel chapter 3, verse 19. Bago pa po magkaroon ng aklat ng Santiago, you see in the book of Ezekiel, ito na po yung katuruan. Ezekiel chapter 3, verse 19. Sabi po ng Biblia, Pero, kung pinagsabihan mo siya at hindi siya dumayo sa kasamaan, Mamamatay siya dahil sa kanyang kasalanan, pero wala kang pananagutan sa akin. Kapag ang taong matuwid ay tumalikod sa kanyang pagiging matuwid at hahayaan ko siya sa ganoong kalagayan, mamamatay siya. Kung hindi mo siya pinagsabihan, mamamatay nga siya dahil sa kanyang kasalanan. At hindi ko ala- aalahanin o aalalahanin ang kanyang mabubuting gawa. Pero pananagutan mo sa akin ang kanyang kamatayan. Ngunit, kung pinagsabihan mo siyang tumigil na sa pagkakasala at nakinig sa iyo, hindi siya mamamatay at wala kang pananagutan sa akin. So here we see that the job of the Israelite people under the law was to warn those from continuing in sin. In the New Testament, hindi pa rin po nawawala yun. Anytime na may mga minamahal po tayo sa buhay, that is departing from the truth. And I'm speaking about Christians. Kung may kakilala ho tayo in the body of Christ na may ginagawa po hindi tama at hahayaan lang ho natin sila dahil natatakot ho tayo na maari matisot sila, masaktan sila, baka magtampo ho sila sa atin, mas mabigat ho ang ating pananagutan sa Panginoon kesa sa pananagutan po natin sa kanila kung sila'y magtatampo sa atin. Ang sabi ng Biblia, pananagutan ho natin ang kanilang dugo. So if you know someone in the body of Christ who is not living according to the will of God, ang sabi ng Biblia, you have to warn them in love. Pagsabihan sila. The book of Proverbs is a good example of this. Ang itinutuwid, ay minamahal niya ang kanyang kaluluwa. Pero ang hangal, isang mangmang, ayaw niya tanggapin ang katuroan ng Diyos. So how do you know na yung kausap po natin ay mananapalataya? Very simple. Marunong silang tumanggap ng pagtutuwid. Pero ang taong ayaw tumanggap ng pagtutuwid, mas marunong pa siya sa Diyos, Mahilig mga tuwiran, ayaw niya tanggapin ang katotohanan, may sariling pananaw, pinapakita lang niya na hindi totoo ang kanyang pananampalataya. Why? Because the Holy Spirit of God that is in a person will never reject His own teachings. So sabi po ng Biblia, kapag ang taong matuwid ay tumalikod, 
Nang ibig sabihin, posible pala sa isang mananampalataya na lumihis sa katotohanan. But this is how you'll know na totoo ang kanyang pananampalataya. Yung kanyang paglihis is not permanent. Pag siya ay sinuway, manunumbalik ko yan sa Panginoon. Because Jesus says, Not any of them I will lose. Not one shall perish. Sabi po ni Kristo, My sheep hear my voice. Pero ang taong ayaw tanggapin ang katotohanan, the question you want to ask is, is that a sheep of God? How is it, mga kapatid, yung experience po sa atin? Pag tayo po ay tinutuwid po na salita ng Diyos, what becomes the response? Do we say, Yes, Lord, your word is true. Or do we say, Panginoon, I believe it, kaya lang, you're a forgiving God naman eh. Saka na lang ito, Panginoon. Or God forbid, I don't believe what I'm hearing. I don't believe what I'm reading. If the third one represents our hearts, mga kapatid, katakot-takot po ang ating estado if we do not believe the Word of God. Kasi one of the great evidences of being a Christian, talagang pinangahawakan po natin na ang Biblia ay salita po ng Diyos. Kung naniniwala po tayo that Jesus existed, kung naniniwala po tayo that Christ rose from the dead, dapat din po natin paniwalaan ang kanyang mga sinabi. Because if Jesus claimed that this is the Word of God, if Jesus claimed that He rose from the dead and will be resurrected on the third day, at naganap po yun, how much more sa mga ibang na ituro ng ating Panginoon? So malino na sinasabi ng Biblia, if we warn the righteous from their unrighteousness at sila'y nanumbalik, salamat po sa Diyos. We have won them back. Pero kung ang tao ho, ayaw po niya tanggapin, then they've only shown that they are not true in the faith. And yet, we also have to be prepared, mga kapatid, kahit kaano po tao, kahinaon, kabait sa ating kapwa, kapwang kristyano, ang tinutukoy ko ho dito. If these people, nakikita mo na mumuhay po in sin, and yet you are not going to do anything about it, kasalanan ho yun. Now, ililinaw ko ho, kapatiran ang pinag-uusapan ho natin. Dahil yun ang pinag-aaralan po natin sa Santiago. Pag may nakikita po tayo kapatiran na namumuhay po sa kasalanan, trabaho at tungkulin ng bawat mananampalataya na pagsabihan ho sila sa isang mahinaon at mapagmahal na approach. Dahil sabi nga po ng Biblia sa Kawikaan, Kapitulo 15, kung ating po babasahin, Proverbs chapter 15, talatang 1, hindi po pwede na pag may nire-restore ho tayo, eh, mas banal ho tayo sa kanila ang approach. But rather, we need to be humble in our approach of restoration. Kawikaan 15, talatang 1, Proverbs 15, verse 1. Ang sabi po ng Biblia, ang malumanay na sagot ay nakapawe ng poot, ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Ang salita ng tao marunong ay nagpapahiwatig ng karunungan, ngunit ang salita ng hangal ay nagpapakita ng kahangalan. A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. So the question is, mga kapatid, paano po ba natin dapat i-restore yung mga nagkasala? Number one, never restore them with a self-righteous attitude. Never do that. Now the moment na nire-restore mo po ang isang kapatiran na maari nagkasala, bumagsak o nanghihina sa isang, we could say, attitude, pag-uugali of self-righteousness, most likely hindi mo sila marirestore. Pangalawa, restoration has a goal. Ang layunin po natin why we want to restore ay hindi iungkat ang kanilang kasalanan, kundi manumbalik at magsisi sila 
sa kanila mga kasalanan. Dahil yan ay napakalinaw po sa Biblia. Unang-una, kung yung kapatira na nagkasala ay napahiya, na bulgar ang kanyang baho. Ang trabaho natin ay tulungan po siya ng umahon. At hindi yun, ikaw kasi makasalanan ka, mamatay ka na. Magsisi ka sa iyong makasalanan. Tama na magsisi ka, pero yung ganong klase ng pananalita is really gushing out folly. Kaya, here's a practical note in marriage naman. Sa mga may asawa ho, kung nakikita mo may pagkukulangan ang iyong asawa na laki, this is not gonna help them. Sabi po ni Solomon, mas maigi na matulog po sa ibabaw po ng kanyang palasyo kesa tumira sa isang kwarto na kasama isang babae na mahilig pret. Nang ibig sabihin, hindi naka-encourage. Hindi nagbibigay po ng kalakasan. But at the same time, ang trabaho din naman po ng mga lalaki o babae, whoever is sinning, kung tayo po ay pinagsasabihan, gamit po ang salita ng Diyos, we need to accept it. Hindi yung paulit-ulit. This will only stop if we will actually cooperate with the Word of God. But at the same time, lalaki man o babae in marriage, kung your partner ay nangihina, this will not help. You need to restore them in meekness, in love, and in respectful manner. Sabi po dito, saklat po ng Galatia, kapitulo 6, kung ating po babasahin. Galatians chapter 6. Now, alam ko po that there are some of you who will say, Pastor, eh, hindi mo maintindihan kasi makulit ang kasama ko. Well, there is long suffering. Ayon po sa mga nagmamahal. Galatians chapter 6 verse 1. Galatia sa East, talatang 1. Ito po sinasabi. Mga kapatid, kung may magkasala man sa inyo, kayo mga ginagabayan ng banal na Espiritu ang dapat tumulong sa Kanya para magbalik loob sa Panginoon. Ngunit, gawin nyo ito ng buong hinaon. At mag-ingat kayo dahil baka kayo naman ang matukso. Tulungan ninyo ang isa't isa sa mga problema. At sa ganitong paraan, ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Nang ibig sabihin mga kapatid, when it comes to restoration, you always want to ask the question, kapatid, ano ba nangyari? Bakit naging ganyan ka? Hindi yun aatakihin mo na agad siya, not knowing why they were doing what they're doing. Depende po yun sa situation. Now, if your brother or sister in Christ was caught lying, pagsabihan mo siya, kapatid, hindi maganda yan. Pag may naman, meron naman kapatiran na hindi nagpapakita ng ilang buwan o weeks, hindi yung mag a ka na siguro ganito-ganito yung tao na yon. No. You have to find out first ano ba nangyari. Because you don't want to be judgmental. You want to make sure you have the facts. Ano ba ang naging dahilan? Yung pala natiso dahil yung isang kapatiran, hindi siya kinamayan. So ngayon, kahit gano'ng kababaw, Nakikita ho natin that, wow, yung pala, ang dahilan. So instead of assuming and interrogating, the Bible says, tulungan ho natin siya na manumbalik sa isang mahinaon na paraan. Now what if, for example, hindi mo makuha sa isang mahinaon na paraan? What if after once, twice, three times, pinagsabihan mo na, pero ayaw magbago? Well, Look at what our Lord says dito po sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 18, Matthew chapter 18, Talatang 15, Matthew chapter 18, verse 15. Sabi po ng Biblia, in Matthew 18, verse 15, Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Pero kung ayaw niya makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo ay mapapatotohanan ng dalawa o tatlong saksi ayon sa kasulatan. Kung ayaw niya makinig sa kanila, Ipaalam ito sa iglesia 
At kung pati sa iglesia ayaw niyang makinig, ituring ninyo siyang bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos o isang maniningil ng buwis. Treat them as if they were pagan or tax collectors. Now that's quite odd kung iisipin po natin, bakit ituring natin sila bilang mga tax collectors? What does that mean? In those days, mga kapatid, pag sinabi tax collector, you are the hated and most hated individual on the face of the earth in Israel. Alam niyo po bakit? Kasi ang mga maniningil po ng buwis sa panahon po ni Kristo is mga kapwa hudyo na tumatanggap po ng pera mula sa mga Romano upang dayain ang kanilang kapwa hudyo. Nananakawang po sila ng pera. Kaya galit na galit ang mga hudyo sa mga maniningil ng buwis kaya ang itinuring po nila sa mga tax collectors, they are the worst of all sinners. So what Jesus is saying here is, after you've done your best to restore a person, once, privately, twice, with two or three people, three times with the whole church, at ayaw pa rin makinig, cannot be restored, sabi ng Biblia, excommunication, disfellowship, Remove them from the ministry. Remove them from the body of Christ. Remove them from fellowship. Why? Kasi hindi na nakatulong. So dito nakikita ho natin yung tungkulin po ng bawat miyembro in the body of Christ. Hindi lang po trabaho ng pastor lang yan. Hindi pa pwede, pastor o oh, may ginagawa. Eh, ikaw yung nakakita eh. Magsalita ka. Hindi yung mahuhulog na yung tao from a cliff. Eh. Antay mo pa yung pastor upang tulungan yung tao. The Bible says, To him that knows to do good, but does it not, to him it is sin. So trabaho po ng bawat isa to warn them. Pero sisiguruduin nun natin that before we clean yung log out of that person's eye, make sure that your log in your eye is removed. Pastor, oh, hindi nagbabasa ng Biblia. Ikaw ba nagbabasa? Pastor, oh, ganito itong tao na to Iba, ikaw ba? Ganyan ka rin ba? Pastor, masyado maingay. Ikaw nga, maingay ka rin eh. So, we have to make sure that we are not hypocrites. When we rebuke someone with love, we have to ask God, Lord. We have to examine ourselves. Panginoon, ganun po ba ako? If I am, patawarin niyo po ako. Pero nais ko rin po tulungan ng aking kapatid. Because I love that person. The greatest love that you can show for a brother or sister in Christ, hindi yung kinukonsintihan mo yung kanilang kasalanan. That's not love. Pag-ibig is not, oh, I know what they're doing is wrong. Hahayaan ko na lang sila kasi God is love. I'm just gonna pray about it na lang. Meron mga iba naman, ay- ayoko sila pagsabihan, i- idadaan ko na lang sa panalangin. The Bible says, Be doers of the word. Binigyan ka ng bibig ng Diyos para magsalita. Binigyan po tayo ng mata ng Diyos para alamin kung ano sinasabi po ng Biblia at kung may makita po tayo na nahuhulog po sa kasalanan, tulungan. Pero kung ang magiging ugali ho natin is, ayoko makatisod. Ayoko magtampo itong tao na to sa akin. Mga kapatid, let me tell you something. Jesus Christ is the greatest preacher of all time. And yet, napakaraming tao na natisod kay Jesus. Bakit po? Dahil mahilig ho siya mang-rebuke. You know why they crucified him on the cross? Because he was exposing sin. Because he was telling them that he was the Messiah. So, if we ever think na Ayoko magsalita ng masakit kasi baka matisod. No. The Bible says, You shall know the truth, and the truth shall make you free. Pero kung ihahay po natin, itatago po natin ang katotohanan, the question is, do you love your brother in Christ? That's the question. Tignan po sinasabi dito ni Kristo in Revelation chapter 3. Look what he says here to the apostate church known as the church in Laodicea. Revelation chapter 3. Basahin po natin dito in verse 
Pahaya, Kapitulo 3, Talatan 19. Revelation chapter 3, verse 19. Look at this. Ang lahat ng minamahal ko ay tut itinutuwid ko at dinidisiplina. Kaya magsisi kayo at ituwid ang ugali ninyo. So notice what Christ says. Ang lahat ng minamahal ko ay tinutuwid ko at dinidisiplina. Ano po ba ang naging kahinaan, kasalanan ng mga taga-Laurasea? Well, sabi po ng Biblia, dito po in verse 16, Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Alam kong hindi kayo malamig o mainit. Gusto ko sana malamig kayo o mainit. Ngunit dahil maligamgam kayo, isusuka ko kayo. Sinasabi ninyo na mayaman kayo, sagana sa lahat ng bagay at wala ng pangangailangan. Ngunit hindi nyo alam na kaawa-awa kayo dahil mahirap kayo sa pananampaltaya, bulag sa katotohanan, at hubad sa paningin ng Diyos. So this means, hindi sila malamig, hindi sila mainit, maligamgam. Now, this verse does not mean, na pag sinabi, hindi kayo malamig, hindi kayo mainit, na hindi sila mainit sa Panginoon, at pag sinabi malamig, ay eh malamig sa pananampalataya ang ibig sabihin daw nun. That's not what it refers to. It has a historical background and context. In Laodicea, ang mga tubig po nila was always lukewarm dahil wala po silang sapat na water lines or pipes originally. Kaya kumukuha po sila sa si Heropolis ng mga tubig na mainit o malamig at kumukuha po sila ng malamig na tubig from Colossae. And by the time na pupunta yung tubig po na yon from Colossae to Heropolis, papunta sa Laodicea, hindi na sila nagiging malamig, hindi na nagiging mainit, maligamgam na. Unprofitable. Nang ibig sabihin, ang mga ito na taga Laodicea was worthless because nagtitiwala sila sa kanila mga kayamanan. So anong dapat gawin kung ang mga tao na ito ay namumuhay sa kasalanan? Sabi ni Jesus, ang lahat ng minamahal ko ay aking tinutuwid at dinidisiplina. Pero yung pagungusinte ng kasalanan, hindi po tama yun. There was one person that I was speaking to, they were telling me, Pastor, I don't get it. I don't know why my children are like this. Ba'y ganito ang aking mga anak? So I asked them the question, How often do you teach them the Word of God? Not much. So that's one. Number two, pag nakikita mo na may ginagawa sila na hindi tama, what do you do about it? Binibigay ko kay misis. So that's another one. So you see the problem here is, nagiging passive. My people are destroyed for lack of knowledge. Pag walang katuruan ng salita ng Diyos, how will they know what sin is? The only thing that can control the heart of man is the Word of God. Kaya kailangan taniman ng taniman ng salita ng Diyos ang mga bata, ang mga anak. While they're still living in the home, the Bible commands us, we need to teach them the Word. Well, what about this, Pastor? What about ginawa ko na lahat? I do that. I warn them. Iniyak ko sa Diyos. Niluhod ko na sa Panginoon. Ibinigay ko na sa Diyos. And yet, nothing happens. Well, dyan na po pumapasok yung sinasabi ng Biblia, ipaubaya mo na sa Panginoon. But, Continue to do your responsibility as a mother and a father. Kasi may sinasabi po sa Biblia, bagamat ito ay tumutukoy sa konteksto po ng mag-asawa, but the principle here can apply to anyone. 1 Peter chapter 3. Unang Pedro, Kapitulo 3. Again, bagamat ito ay tumutukoy sa mag-asawa, ngunit kung gagamitin po natin yung prinsipyo na makikita po natin dito, we can win these people to Christ. Talatang uno, verse 1. 1 Peter chapter 3, verse 1. Kayo mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung ang asawa ninyo ay hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala niyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mabuti ninyong pag-uugali kahit hindi kayo mag Salita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos at malinis ang pamumuhay ninyo. So this is referring 
to an individual sa konteksto po ng pag-aasawa, ginawa niya na lahat. Maari itong babae po na ito nakapag-asawa po ng isang hindi mananampalataya or possibly noon na pag-asawa po niya itong lalaki na ito, hindi din siya mananampalataya pero nabuksan po siya afterwards. Ngayon napapaisip siya, how can I win my husband to Christ? Okay, pinangaral ko ng magandang balita sa kanya, hindi pa rin niya tinatanggap. What should I do now? Nawawala na po siya ng pag-asa. Sabi ni Pedro, don't lose hope, paraphrasing. Sabi niya, kung hindi mo masya madala sa iyong pananalita, referring to the gospel, maari madala mo siya sa iyong malinis na pamumuhay at pag-uugali. May dalawang klase mensahe ang naibibigay po ng Biblia. Ang mensahe ng salita ng Diyos pag ito ay pinangaral at mensahe ng ating buhay. Dahil hindi lang po tayo binabasa o pinapakinggan base sa ating mga sinasabi, binabasa din ho ang ating pamumuhay. Hindi pa pwede na, ay magbasa ka ng Biblia, pero bastos ka. Lagi na lang mainitin ang ulo mo, pababalang ka sumagot. Wala kang ginagawa sa bahay. Hindi ka tumutulong. Etc., etc. Magbasa ka ng Biblia. Mahilig ka magdikta, pero pag ikaw naman dinidikta, Ayaw mo pinagsasabihan ka. So these are crucial for evangelism. We are the light and salt of the earth. Hindi tayo tinawag na putik at kadiliman ng mundo. But salt and light. May panlasa ka na iba. Kung ito sugar, hindi ka pwede sugar din. But rather, kung siya ay sugar, maalat ka. May ibang lasa ka. You have a different flavor. May pinapakita ka na iba. At tayo po mga lalaki, mga kapatid, as heads of our own households, how do you persuade the people of the home? You don't persuade them like this. You have to show them by example. Lead them. Kumbaga sa secular na pagsasal- pananalita, monkey see, monkey do. Now, hindi ko po kayo tinatawag na unggoy, but what I'm saying is, the secular phrase, monkey see, monkey do is, kung ano yung pinapakita ng leader, yun na lang gagawin ng mga iba. Kaya si Kristo, you know why he's called the head of the church? Not only is he the firstborn among creation, not only is he supreme overall, pero yung halimbawa na pinapakita niya. Lagi nagbababad sa panalangin. May mga panahon na wala siyang tulog. Ginagawa lamang po niya ang kalooban ng Diyos. Nung nais po nasaktan ng mga alagad, yung mga ibang tao, by sending fire down from heaven, Panginoon, magpababa po kayo ng apoy. The sons of thunder. The sons of Zebedee. Pero sabi ni Kristo, di mo alam kung anong klaseng espiritu meron sa inyo. He's showing them example. Pag may naririnig po sila na masasama laban kay Kristo, hindi pinapansin ni Jesus yun. He's leading by example. When Jesus says, men shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God, He's leading by example. So tayo po mga kapatid, tinawag din ho tayo, whether you're a man or a woman or a child or a parent, to lead by example sa mga taong nais po natin i-restore sa pananampalataya. And the only way we can do that is by the help of the Holy Spirit and the Word of God. Kaya napaka-essential talaga sa buhay po ng isang kristyano, feed yourself with the Word of God. Pakainin mo yung kaluluwa with the Bible, with the Word. Kasi habang binabasa ho natin ito, lumalalim ang ating pagmamahal sa Diyos. At hindi mo na nakikilala ang sarili mo because hindi mo na ginagawa yung dati mong gawain. At nakikita mo na sa araw-araw na lagi mo kinakausap ang Diyos in prayer and meditation. Yung mga bagay na dati mong hindi mapagtagumpayan, ay nata- ay napagta- mag- na- we-, we-, we start to overcome it na by the power of the Word of God. Kasi day by day, binabago tayo ng Diyos. Kung dati, lagi ka nagre-reklamo kasi, how, 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 puro ka worry. Pero ngayon, hindi na. Nababawasan na yun. Kasi you're always spending time with God. Kung dati, hindi ka makontento, ngayon, Tinuturuan tayo ng Diyos na maging kontento. Kasi kung tayo dati ay nalilihe sa katotohanan, binabalik po tayo ng Espiritu Santo to the truth. The work of the Spirit, the Bible says, 
He will guide you into all truth. A knock, you're staring away. He'll bring you back. If there's one sheep that is lost, hahanapin ka ng pastol ng mga tupa, which is the Christ, the shepherd of our souls. Kaya when it comes to restoring, sabi ng Biblia, you have to be godly, you have to be gentle, you have to be mature, you have to be loving and understanding, and be not a hypocrite when you're restoring people. And it's very, very important that we live by these principles upang manumbalik yung mga tao na yan. Now, what happens when we restore the people? Ano mangyayari kung yung mga tao sa iglesia ay nanumbalik? Balikan po natin on, on James chapter 5, Santiago kapitulo 5, verse 20. Ano mangyayari pag tayo ho ay ginamit ng Diyos bilang instrumento upang manumbalik ang mga nadihe sa katotohanan? Verse 20. Dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong iyon sa kamatayan at magdudulot ng kapatawaran na maraming kasalanan. Now, here's something powerful. Why? Do we need to warn and restore yung mga nagkasala? Kasi kung hindi sila titigil sa ganong klaseng pamumuhay, ang sabi ng Biblia, hahantong po sila sa kamatayan. Na ano yung kamatayan na tinutukoy po dito? Well, we come to learn last night, that, uh, or on Friday rather, that there's two usages for the word kamatayan. Death, thanatos. Number one, there's the physical death. As a man is appointed to die, physical ang tinutukoy ko doon. The second one is spiritual. Here, nakikita po natin, spiritual ang tinutukoy ko dito. Pag ang tao po ay magpapatuloy sa kasalanan na walang pagsisisi, ang kanyang kahihintatnan ay kamatayan. Now, may mga tao po ba mga kapatid na dapat ipanalangin po natin? Yes. Pero may mga tao po ba na dapat hindi na ipanalangin? Yes din. When it comes to restoration, kailangan ho natin ipanalangin na yung ating mga i-restore sa pananampalataya ay manumbalik. Pero may mga tao that after you've done all that you can, kahit gano'ng kalaki ang iyong pananampalataya, may mga tao talaga na hindi magsisisi. Kahit naiyak mo yan sa Panginoon. Nakita ho natin ito sa buhay po ni Propeta Samuel. Iniyak po niya si Saul, pero hindi nagsise na maayos si Saul. Sabi po ni Yahweh kay Samuel, bakit mo iniiyak yung tao na yun? Hindi naman siya yung pinili ko. Go and anoint a man from the house of Jesse. So who are the people na hindi na dapat ipanalangin after you've done everything? Well, the Bible says in 1 John chapter 5, ito yung mga tao na hindi na dapat ipanalangin. 1 John chapter 5, starting here in verse 15. 1 John chapter 5, verse 15. Sabi po ng Biblia, At kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinatanggap na natin ang hinihingi natin sa Kanya. Verse 16. Kung nakikita ninyo ang iyong kapatid kay Kristo na gumagawa ng kasalanang hindi hahantong sa spiritual na kamatayan, ipanalangin ninyo siya at bibigyan siya ng Diyos ng buhay. Ito ay para lang sa mga nakagawa ng kasalanang hindi hahantong sa spiritual na kamatayan. May mga kasalanang nagdudulot ng espiritual na kamatayan. Hindi ko sinasabing ipanalangin ninyo ang mga taong nakagawa ng ganitong kasalanan. So sa madaling salita, we continue to pray for people. However, there is a limit. There are people that the Bible says you shouldn't be praying for anymore. There are people that the Bible says na hindi na dapat ipinapanalangin. Sino ho yun? Yung mga taong namumuhay 
na hahantong na ho sila sa kamatayan. This is what theologians call the blasphemy of the Spirit that leads to death. Now, I want to make it very clear. Ano po ba yung namumuso sa Espiritu Santo? What does it mean to blaspheme the Holy Spirit or nilalapastangan ang Espiritu ng Diyos? This refers to an individual that no matter how much truth na ibigay mo sa kanya in their face, what they hear, what they see, what they know, hindi nila tinatangga. The blasphemy of the Holy Spirit is, alam nila ang katotohanan, nakikita nila ang katotohanan, narinig nila ang katotohanan, naranasan po nila ang katotohanan in the sense of being a part of the community of the church, and yet, kung ayaw nila magbago, do not pray anymore for that person. Yan ang utos ng Biblia. Why? Kasi they're spiritually dead. Kahit nakatokin mo ng ilang beses, wake up, hindi sila gigising kasi they're living a life that leads to death. I'll give you an example. Judas Iscariot. He was living a life that leads to death and yet, hinabol ba siya ng Panginoon Jesus? Ipinalang, ipinalangin po ba siya ng Panginoon Jesus? Here's what people need to understand about the love of Christ. May mga tao po that Christ prays for, but there are others that Christ will not pray for. In John 17, I pray for the disciples, pero hindi ko pinapanalangin ang mundo. That's one example. A second example is, si Pedro, nung siya'y nagkasala at nagbackslide, ipinanalangin ni Kristo in the book of Luke. Pero si Judas Iscariot, never po natin makikita in any of the four Gospels, ipinanalangin ng ating Panginoon, si Judas Iscariote, nung siya'y nagkasala. Why is that? Because the principle of prayer, makikita po natin in 1 John, may mga tao na hindi hahantong sa kasalanan or kamatayan ang kanilang kasalanan, nang ibig sabihin, kung sila'y magsisise, continue to pray for them. Pero yung mga taong ayaw magbago, ilang best mo na pinagsabihan, you have done your best to restore them. Ayaw magparestore, ipaubaya mo na sa Diyos. And the Bible says, God will deal with them. Pero sa mga taong nanumbalik sa Panginoon, sabi ng Biblia, He that restores a person to Christ, of course refers to, nagsisi yung mga tao to Christ, it covers a multitude of sins. Anong ibig sabihin po nun na it covers a multitude of sins? Well, sakat po ng Salmo 32, if you turn with me, Most likely, dito po kinuhuna, uh, ki, uh, kinuha ni James yung mga ilang katuruan of covering a multitude of sins. Psalm 32, verse 1. Salmo 32, talatang 1. Salmo 32, talatang 1. Ito po sinasabi. Mapalad ang isang tao na ang pagsuway at makasalanan ay pinatawad na at kinalimutan na ng Panginoon. Blessed is the one whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Notice the word, covered. Tinakpan. Now, kung tayo po'y magiging literal sa pag-translate po nito, When we hear the word covered, ang katumbas po niyan ay yung salitang tinakpan o itinago, to hide. Pero in the original, pag sinabi covered, hindi lang tinakpan ang ibig sabihin po nito. Tinanggal na talaga. Mapalad ang tao na pinatawad at tinanggal na ang kanyang mga kasalanan. Now, naulit din po ito sa aklat po ng Kawikaan in Proverbs chapter 10. Proverbs chapter 10, beginning in verse 12. Kawikaan, chapter 10, verse 12. Proverbs chapter 10, verse 12. Sabi po ng Biblia, Ang galit ay nagpapasimula ng kaguluhan. Ngunit ang pag-ibig ay nagpapatawad 
ng lahat ng kasalanan. In English, hatred stirs up conflict, but love covers over all wrongs. It removes it. It covers it. It hides it. So here's the beauty of it. Ito ang ibig sabihin po ni James. Pag binuksan at ginamit po natin ang ating mga bibig to warn a brother or sister in Christ na maaring nagkasala, you are saving them from their sins because they have trusted in Christ. Nang ibig sabihin, ginamit ka ng Diyos bilang instrumento na sila'y magsise, maliwanagan, mabuksan, upang hindi na sila hatulan ng Diyos sa kanilang maraming pagkakasala, kundi ginamit ka ng Panginoon upang sila'y magsise. When I read something like this, mga kapatid, I think about pastors, churches. Ano kaya ang magiging pananagutan ng mga pastor kung hindi nila sasabihin ang katotohanan sa kanilang mga tupa? Malaki ang kanilang pananagutan. If the church doesn't know about sin, if the church doesn't know about repentance, yan ang gustong gusto po ng mga kabataan po ngayon. That is what teenagers, young adults, and adults like in these type of churches. Basta the church is big, the church has a lot of youth, the church has a lot of activities, that's the church I want to go to. Bakit po? Because it doesn't talk about sin. It doesn't conf- uh, confront you with sin. And yet the Bible says, mga kapatid, pagsabihan mo upang hindi sila mahulog sa kamatayan. Kaya ang dapat po natin maging mentalidad, mga kapatid, kung nakikita niyo po si pastor na kasala, pagsabihan niyo po ako. Hindi yun, eh kasi pastor yan eh, dapat alam niya na yun. Hindi <laughs> ganun, mga kapatid. I'm not infallible. Tao din po ako, makasalanan din po ako. You have to warn me. The same thing with each other. Pag may nakikita ka na hindi tama, pagsabihan mo, pero ng sarilinan, hindi yun, ay, ipapahiya mo siya sa maraming tao. Hindi po ganun. Kausapin mo siya ng sarilinan. Do your best to restore them. And that's what it means to be a true Christian. So notice the flow of James. How do you know that you're a true Christian? You persevere in the faith. You persevere in trials. You don't use your tongue for wrong things. You don't have a wrong motive in a consistent life of disobedience. Sabi po ng Biblia, hindi, wala kang kinikilingan, wala kang pinapaboran. But the Bible says also, how do you prove that tunay ang iyong pananampalataya? May nais kang ituwid ang iyong kapatid sa pananampalataya dahil mahal mo siya. Mahal niyo po ba ang bawat isa? Ituwid po natin ang bawat isa. Pero iwasan po natin na maging mga sniper ho tayo. Alam niyo po ba yung sniper? Mahilig mag-scope ng kasalanan. May kasalanan ng tao na to. Pak! Ito rin. Pak! Hindi po tayo tinawag na maging snipers, mga kapatid. We were called to restore one another in Christ. Kaya, ito po ang encouragement ko po sa inyo. May mga kapatid na po tayo na himari, hindi natin nakikita sa church o hindi mo nakakausap. It is our job as a church to reach out to them. Reach out to someone. Hindi po tayo isolated disciple na kanya-kanya po tayo na paglilingkod. We have to help each other. May mga kapatid po ba tayo na hindi nakikita? May mga kapatid po ba tayo na nabalitaan, na nagkasakit, nang hihina? Reach out to them. Because in doing so, ginagawa po natin ang kalooban po ng Diyos. Kaya, mahal niyo po ba ang bawat isa mga kapatid? Nako, tahimik. Kung mahal po natin ang bawat isa, let us correct each other in love, restore each other in love. Kasi, he that restores will save that person from death and will cover a multitude of sins. Shall we pray?